പ്രിസ്ത ലോഡ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നാം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് വിജയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട അഭിഷിദ്ധനായി കർത്തദാസൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കഴിക്കുന്ന ആരാധനയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നത് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സൗമ്യമായ സംഭാഷണമാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവപൈതന്റെ പ്രതീക്ഷയെ സഫലീകരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടാണ് നമുക്ക് വിജയം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന നിർമ്മലമായ ഒരു പടകാണ് ദൈവത്താൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഴിക്കുന്നതുമാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ സങ്കടം സഹിക്കാമെന്നതിൽ അധികമാണെന്ന് വരുമ്പോൾ പറയുവാൻ ആശ്വസിക്കുവാൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ പരിമ പിതാവായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഏത് സാഹചര്യത്തിനും വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത പടകിന് നേരെ തിരമാലകൾ പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി അടുത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതം ഇതിന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാനിയൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ മാളിക മുറിയുടെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് എരിശുലുമിന് നേരെ തുറന്ന് താൻ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി ദൈവസന്നിധിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു പ്രതിസന്ധിയുടെ മൊത്തത്തിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നില്ല ദാനിയൽ പെരുത്തുത അവൻ സ്ഥിരമായി ഒരു പ്രാർത്ഥന വീരനായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥന സഫലമായി ദൈവം ദാനിയലിന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലവറകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു ദാനിയലിനെ പോലെ പൗലോസും സീലാസും പാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആരാധനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു എരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം മധ്യ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എന്നോട് അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ നിലവിളിയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ട് മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം മധ്യായി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവന് ലഭിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ സർവശക്തന ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം മധ്യായി അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വിടുതൽ ദൈവം തരുവാൻ സർവശക്തനാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വിജയം നേടുവാൻ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അനുതാപത്തോട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് വിശ്വാസത്തോടും നീതിമാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മറുപടി നൽകും പ്രാർത്ഥനയുടെ വിജയം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും പരമാർത്ഥ ഹൃദയവും വിശുദ്ധ ജീവിതവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ് ദൈവമായ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഒരു ഒരാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിത്തിന് വ്യക്തിക്ക് ഏത് സമയത്തും കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം സ്നേഹിക്കും ദൈവം സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദൈവം ഉത്തരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഏത് സാഹചര്യം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ ഒരു വിടുതൽ വേണോ യെസ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എൻ്റെ ദൈവം മറുപടി തരുവാൻ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ പിതാവേ യേശു നാമം ചൊല്ലി ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ സംഭവിക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്